పార్ట్నర్ ఎలా ఉన్నాం ఇలా హక్కడానికి వాడు సరిగ్గా లేడు మనం ఫస్ట్ టైం కలుసుకున్నప్పుడు వచ్చింది ఇన్సిడెంట్ నేను అపార్ట్మెంట్ లేదు వెళ్ళగలిగి అక్కడ ఇంతకుముందు ఆదిత్య వాళ్ళు ఇంటి పక్కన గ్రౌండ్కి వచ్చావు వస్తుంది అప్పుడు అక్కడే ఆడుకునేవాళ్ళు అంతన్నా ఇప్పుడు ఆడుకునే పక్కన పెడితే అప్పుడు ఆడుకునే ఆ మెమరీసే వేరు నువ్వు వస్తుంటే అందరు యాకి యాకి అని వస్తున్నారు నేను అనుకున్నా అంత క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఎప్పుడు చూడలేదు నేను ఇంకా తర్వాత నీతో మెల్లిగా ఆడుతుండగా తెలిసింది నువ్వు వాళ్ళకి ఎంత క్లోజ్ మెల్లిగా నీకు కూడా బాగా క్లోజ్ అయ్యాను చాలా మంచి ఫ్రెండ్ ఎవరు అని క్రికెట్ ఆడడం కోసం మనం పెట్టిన కష్టాలు నీకు వస్తున్నాయా గ్రౌండ్లోకి సన్న సందులోంచి వెళ్ళడం ట్రైనింగ్ సందులోంచి వెళ్ళడం అంతా కలిసి క్రికెట్ ఆడుకునే రోజు భలే ఉండే దీనివల్ల లాక్డౌన్ వల్ల బర్త్డే పార్టీ లేవు క్రికెట్ ఆడుకోవడం లేవు ఇంతకుముందు మెమరీస్ అన్ని మిస్ అయిపోతుంది ఆ మెమరీసే వేరులే గుర్తు తెచ్చుకుంటే భలే ఉంటాయి మీరు రికార్డ్ చేసుకున్నా పెట్టుకున్నాం కాదు ఎంతన్నా నీకు మంచి ఫ్రెండ్ రా ఆదిత్య అసలు బాధ దొరికాడు ఈ వీడియో చేయడం మీద అంతా కూడా ఆదిత్య కడుతున్నాయి అసలుకి మాకు ఐడియా అనేది లేదు నీ బర్త్డే కాస్త బాగుండాలి లాక్డౌన్లో అలాగే ఏం చేయలేకపోతున్నాం అని అట్లీస్ట్ ఇలా చేద్దామని ఆదిత్య గాడు మంచిగా ఇలా చేద్దాం రా వాడు సర్ప్రైజ్గా మంచిగా ఫీల్ అవుతాడు హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాడు అని చెప్పేసి నీ కోసం అందరినీ అడుక్కుని మరి చేయిస్తున్నాడు చాలా మంచి ఫ్రెండ్ అసలు మెచ్చుకోవాలి అసలు ఆదిత్య మంచి ఐడియా ఇచ్చాడు ఆడే ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎడిటింగ్ కూడా చేసి పెడుతున్నాడు చాలా మంచి ఫ్రెండ్ అసలు కదా నీవేస్ చెప్పడం మంచి ఫ్రెండ్ మెయిన్ పార్ట్ హ్యాపీ బర్త్డే రా ఎంజాయ్ చేయి ఇంట్లో ఉన్నా కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేయి నీ బర్త్డేని హ్యాపీ బర్త్డే హ్యాపీ బర్త్డే యశ్వంత్ ఇప్పుడు నువ్వు ఈ ఏజ్ ఎంతో తెలుసా సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ యశ్వంత్ నువ్వు సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఎంతో సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేశావు సో ఈరోజు నేను నీకు ఒక పెద్ద సర్ప్రైజ్ ప్లాన్ చేస్తున్నాను ఈ వీడియోతో నీకు నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నాను అండ్ ఈరోజు ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో నా నా ఇంపార్టెంట్ యూనో మెమరీస్ విత్ యూ నేను ఇప్పుడు షేర్ చేసుకోబోతున్నాను అండ్ నీకు కూడా గుర్తుండుంటే మోస్ట్లీ సో కనెక్ట్ అవుతావని నేను నీకు మంచిగా ఎమోషనల్గా ది డే స్టార్ట్ చేద్దామని ఇట్లా నేను నీ బర్త్డే రోజున ఇదంతా అరేంజ్ చేస్తున్నాను అనమాట బట్ ఎనీవైస్ మనం టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్గా నేను అండ్ ఫస్ట్గా నేను నేను కలిసింది టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో అండ్ ఇప్పుడు ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సో ఎయిట్ ఇయర్స్ ఫ్రెండ్షిప్ చేసిన మన ఇద్దరిది అండ్ అండ్ నేను ఒకటి చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఏంటంటే నీ అంత గొప్ప ఫ్రెండ్ కానీ లేకపోతే మంచి ఫ్రెండ్ కానీ నాకు ఇప్పటివరకు దొరకలేదు లైఫ్లో అండ్ దొరకడు కూడా నేను చెప్పగలుగుతున్నాను అది మోస్ట్ దొరక దొరకడు అని చెప్పలేనేమో బట్ ఇప్పటివరకు అయితే నా లైఫ్లో నువ్వు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అని నేను వితౌట్ అ డౌట్ నేను చెప్పగలను యూనో బికాస్ ఆఫ్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఫ్రెండ్షిప్ నేను ఎయిట్ ఇయర్స్ ఎవరితో ఫ్రెండ్ లేను మ్యాక్సిమం త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ బట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ అంటే చాలా లాంగ్ యశ్వంత్ అండ్ నేను నమ్మలేను కూడా నేను కలిసిన నాకు అంత ఎయిట్ ఇయర్స్ అయిపోయిందా అని ఒక్కొక్కసారి నమ్మబుద్ధి కాదు అండ్ నేను ఫస్ట్ టైం కలిసింది నువ్వు ఒకసారి సైకిల్ మీద రైడ్ చేస్తున్నావు ఆ రోజు నువ్వు ఫస్ట్ టైం టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో అప్పట్లోనే నీకు ఒక గేర్ సైకిల్ ఉండేది అండ్ నువ్వు ఆ గేర్ సైకిల్ రైడ్ చేస్తుంటే నేను నేను ఫస్ట్ టైం కలిసాను అప్పుడు నువ్వు ఆర్యన్తో ఫ్రెండ్షిప్ చేసేవాడు ఎక్కువగా నాతో ఎక్కువ ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్షిప్ చేసేవాడు కాదు బట్ అఫ్ కోర్స్ నేను కూడా దానికి ఒక కారణం నేను కూడా నీతో అంత మంచిగా ఉండేవాడిని కాదు అండ్ ఫస్ట్ టైం తర్వాత బట్ ఇనీషియల్గా కొన్ని రోజులు అయిపోయాక వీ బికేమ్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ దాని తర్వాత మంచిగా మాట్లాడుకోవడం అంతా స్టార్ట్ అయింది అండ్ వీ హ్యాడ్ మెనీ మెమరీస్ అనమాట సో నా కొన్ని మెమరీస్ ఇప్పుడు నేతో చెప్పు చెప్పుకుంటున్నాను అనమాట అండ్ యూనో ఎస్పెషల్గా హోలీస్ కానీ దివాళీ కానీ వచ్చ వచ్చినప్పుడు అయితే మనం మన కలర్స్ మన ఫైర్ క్రాకర్స్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకునే వాళ్ళం అండ్ చాలా ఎక్కువ మజా వచ్చేది మనకి అండ్ సైకిల్స్ మీద ఎక్కువ తిరిగే వాళ్ళం నా దగ్గర ఒక క్రాస్ సైకిల్ నీ దగ్గర ఒక హర్క్యూ హర్క్యూలెస్ సైకిల్ ఉండేవి అండ్ యూస్ యూస్ టు మొత్తం రోమ్ అంతా మొత్తం పీజీఆర్ అంతా మందే అన్నట్టు మనం మొత్తం తిరిగే వాళ్ళం అనమాట అండ్ దాని తర్వాత దుర్గామాత టెంపుల్కి వెళ్ళే వాళ్ళం రోజు సండేస్ వస్తే కనుక హాలిడేస్ వస్తే కనుక అండ్ దాంతో పాటు యూనో బేకరీస్కి వెళ్ళే వాళ్ళం నీకు గుర్తుంటే శాండ్విచ్ ఈటరీ అండ్ హెరిటేజ్ కూడా అండ్ యూనో మనం మీ మైనస్ వన్ క్రికెట్ గ్రౌండ్ దాని అట్లా మర్చిపోతాను నేను అక్కడే కదా మన అందరం ఫోర్ల మీద ఫోర్లు సిక్స్ల మీద సిక్స్లు కొట్టింది మైనస్ వన్ క్రికెట్ గ్రౌండ్ అండ్ దాని తర్వాత మళ్ళీ ఫస్ట్ మీ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో మీ అపార్ట్మెంట్లో మనం కబడ్డీ ఆడేవాళ్ళం నిజంగా మెమరీస్ కూడా చాలా చాలా బాగుండేవి యూనో
అప్పుడు వారి విలువ నీకు తెలియదు ఎప్పుడైతే నువ్వు వాళ్ళకి దూరంగా వెళ్ళిపోతావు అప్పుడు నీకు వాళ్ళ వాళ్ళ విలువ అనేది తెలుస్తుంది అండ్ నా నా కేసులో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అట్లా అయింది నో డౌట్ నేను నీ దగ్గర ఉండేటప్పుడు ఏదో నార్మల్గా ఉండేవాడిని క్యాజువల్గా ఉండేవాడిని బట్ ఎప్పుడైతే ఇల్లు మారిపోయినో నీ దగ్గర నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోయినో నిజంగా ఐ రియలీ మిస్ యూ ఐ రియలీ మిస్ ఆల్ యూ పీపుల్ అనమాట సిద్ధు కానీ ఆసిఫ్ కానీ తేజ సంతోష్ అందరూ అందరూ ఆర్యన్ కానీ నిహార్ కానీ దీపేష్ కానీ యునో విశ్వక్ ఎవ్రీ వన్ ఐ యూ మిస్ ఈవెన్ నా కూడా నేను ఈరోజు నీ బర్త్డే సందర్భంగా నా పాస్ట్ అంతా ఒకసారి రికలెక్ట్ చేసుకుని నేను చాలా ఎంతో ఎమోషనల్ అయిపోయాను బట్ యూనో అప్పట్లో నీకు గుర్తు ఉండా గుర్తు ఉండే ఉంటుంది నీకు మనం ఎంత కష్టపడే వాళ్ళము కదా క్రికెట్ ఆడడానికి ఆ గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళడానికి మనం గ్రౌండ్లో ఆడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళని నీకు గుర్తుంటే కార్తీక అన్న శివ అన్న వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర సంతోష్ తేజ వీళ్ళందరూ వచ్చేవాళ్ళు అప్పుడు అప్పుడు ఏమైంది మనం నార్మల్గా వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళం ఒక అదొక పెద్ద ల్యాండ్ అదొక పెద్ద ఏదో పెద్ద 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 ఏదో బిల్డింగ్స్ కడుతున్నారు అనుకుంటా ఆ ల్యాండ్లో కాబట్టి అది కన్స్ట్రక్టెడ్ సైట్ కాబట్టి దాన్ని మూసేసారు పెద్ద పెద్ద గేట్స్తో పెట్టి మనం ఏం చేసేవాళ్ళంటే కింద నుంచి దూరి వెళ్ళేవాళ్ళం ఎట్లా కొట్లాగా దానిలో నువ్వైతే ఈజీగా పట్టేవాడివి నేను ఈజీగా పట్టేవాడిని కాదు బట్ ఎట్లా కొట్లాగా దూరి మనం అక్కడ లోపలికి వెళ్ళి కాసేపు ఆడుకునే వాళ్ళం అండ్ ఆ గ్రౌండ్ కూడా చాలా పెద్దది మనం క్రికెట్ ఎంతో బాగా ఆడుకునే వాళ్ళం ఆల్మోస్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ దాకా ఉండి టీమ్స్లో పెట్టిపోయి వీ యూస్ టు ప్లే టెన్ టెన్ ఓవర్స్ మ్యాచెస్ అండ్ చాలా బాగుండేది అండ్ దాని తర్వాత ఇల్లు మారిపోయినాక అన్నీ మిస్ అయిపోయి నేను బట్ దాని తర్వాత మళ్ళీ ఫ్రిడ్జీలో మనం కలవడం ఇట్ వాస్ అన్ అమేజింగ్ కోయిన్సిడెన్స్ అనమాట ఫ్రిడ్జీలో మళ్ళీ మనం కలిసాం అండ్ ఫ్రిడ్జీలో కలిసినాక చాలా మంచి టైం పాస్ చేసాం మనం టైం పాస్ అంటే క్లాసెస్లో కాదు క్యాంటీన్లో మనం వెజ్ పఫ్ కానీ సమోసా కానీ కూల్ డ్రింక్స్ కానీ మిల్క్ షేక్స్ కానీ ఎన్నెన్నో యూనో వీ ఎంజాయ్ దట్ టైం ఈవెన్ ఈవెన్ మనం ఫ్రిడ్జీలో వ్యాన్లో వచ్చేటప్పుడు కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేసాం మనం నీకు గుర్తుంటే కనుక యూనో ఫ్రిడ్జీ వ్యాన్లో వచ్చేటప్పుడు యూనో అగ్నివా అని నెక్స్ట్ కార్తిక్ వీళ్ళందరూ ఉండేవాళ్ళు అండ్ ఈవెన్ మన ఫ్రిడ్జ్లో చేతన్ జాత్విష్ పవన్ వీళ్ళందరూ ఉండేవాళ్ళు సో వీళ్ళందరూ కూడా అప్పుడప్పుడు నాకు మళ్ళీ గుర్తొస్తూ ఉంటారు అండ్ యూనో పీజీఆర్ విషయంకి వచ్చేసరికి నాకు చాలా 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 మెమరీస్ ఉన్నాయి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ మెమరీస్ అసలు కౌంట్ చేయడం మొదలెడితే అది ఒక టూ త్రీ డేస్ కూడా సరిపోదు నాకు అండ్ అన్ని మెమరీస్ ఉన్నాయి మీ అందరితో యూనో షేర్ చేయడం కూడా షేర్ చేయడం మొదలెడితే కనుక ఇది దీని మీద ఒక సినిమా అంత అయిపోతుందేమో టూ త్రీ అవర్స్ అంతా నిజంగా ఇట్స్ అమేజింగ్ మనం అప్పట్లో ఎలా ఎంజాయ్ చేసాము నీకు రాజశేఖర్ గుర్తుండే ఉంటాడు తన తను బీపీ నాయక్ అని పిలుచుకునే వాళ్ళం ఈవెన్ నేను కూడా నీతో చాలాసార్లు మిస్ బిహేవ్ మిస్ బిహేవ్ ఇన్ ద సెన్స్ మనం నేను నిన్ను చాలాసార్లు నువ్వు ఏదైతే అంటే దాని దానికి నేను ఒప్పుకోకపోవడం అండ్ నేను తిట్టడం అప్పుడప్పుడు అండ్ యూనో నేను చాలా సందర్భాల్లో అలా చేశాను బట్ నువ్వు యూ నెవర్ దిట్ ద సేమ్ థింగ్ టు మీ నువ్వు యూ నెవర్ ఇన్సల్టెడ్ మీ ఎనీ టైమ్ బిఫోర్ ఎనీ వన్ యూనో దట్ మేట్ యూ వెరీ క్లోజ్ టు మై హార్ట్ యూనో అండ్ అంతే ఇంకా చెప్పుకోవాలి అంటే ఇంకా చాలా చెప్పుకోవాలి బట్ యూనో వీడియో లెంత్ కూడా ఎక్కువ అయిపోతుంది బట్ యూనో హ్యాపీ బర్త్డే వన్స్ అగైన్ యశ్వంత్ హ్యావ్ ఏ గుడ్ డే హ్యావ్ ఎన్ అమేజింగ్ డే ఇయర్ అండ్ నువ్వు ఏమైతే సాధించాలనుకుంటున్నావు ఆ లైఫ్లో తప్పకుండా సాధిస్తావు నాకు ఆ నమ్మకం ఉంది అండ్ యూనో నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి నీకు యూనో గ్యాదరింగ్ ఏర్పడి ఏర్పడిపోతుంది అనమాట ఈవెన్ మనం ఎయిట్ ఇయర్స్ ఫ్రెండ్షిప్లో ఒక్కసారి కూడా ఒకే స్కూల్లో చదవలేదు అండ్ ఈవెన్ ఇప్పుడు కాలేజ్ కూడా డిఫరెంట్ కాలేజ్ ఇప్పుడు మన షెడ్యూల్స్ అన్నీ టైట్ అయిపోయాయి బిజీ అయిపోయాయి అండ్ మన ఇద్దరం కూడా వేరే వేరే హాస్టల్స్లో జాయిన్ అవుతున్నాం కాబట్టి అండ్ ఈవెన్ టెన్త్ ఎగ్జామ్స్ తర్వాత నేను మీకు అక్కడికి వచ్చి మీతో ఆడుకుందాం అనుకున్నాను మీ అందరితో కూడా నేను వచ్చాను ఎస్ వచ్చాను టూ టూ డేస్ వచ్చాను ఈ ప్లేయర్ వి ఎంజాయ్ బట్ అగైన్ దాని తర్వాత మళ్ళీ యూనో పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ వచ్చేసింది అండ్ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ వచ్చేసి నాకు లాక్డౌన్ వచ్చింది అండ్ వీ కుడ్ నెవర్ మీట్ అగైన్ అండ్ నాకు మళ్ళీ తెలియదు మళ్ళీ మనం ఎప్పుడు కలుస్తాము ఈవెన్ ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ అయిపోయినాక మన హాస్టల్ లైఫ్ అంతా ఉంటుంది కాబట్టి యూనో ఐ డోంట్ నో మళ్ళీ ఎప్పుడు కలుస్తాము బట్ ఐ రియలీ వాంట్ టు మీట్ యూ ఆల్ గైస్ యశ్వంత్ అండ్ అంతేకాదు యూనో మనం నీకు గుర్తుంటే మనం ఒకసారి స్కూటీ మీద పడిపోయాం నీకు గుర్తుందో లేదో మనం మొన్న టెన్త్ ఎగ్జామ్స్ తర్వాత నేను వచ్చాను అక్కడికి అండ్ మన ఇద్దరం గ్రౌండ్లో వెళ్తుంటే అండ్ నాకు ఒక్క విషయం ఎంత
ఇప్పుడు మీకు వీడియోలో కనిపిస్తాడు మళ్ళీ సో తేజ ఉన్నట్టు మేము ముగ్గురం వెళ్తున్నాము అనమాట బా వర్షం ఉంది అక్కడ శాండీ ఏరియా గ్రౌండ్ కదా సో అదేమైందంటే అక్కడ బురదలో మేము స్కిడ్ అయిపోయి పడిపోయాం ముగ్గురం పడిపోయాం నేను యశ్వంత్ బట్ తేజ పడలేదు బట్ తేజ ఏమైతే ఉన్నట్టు తను వెనక్ నుంచి దూకేశాడు తో ఎట్లా కొట్లాగా తను యూనో తను పారిపోయాడు తేజ తనకు భయం వేసింది బాగా ఎక్కువ వర్షం వచ్చేసింది యశ్వంత్ కూడా నేను ఎక్కువగా పడ్డాను యశ్వంత్ పడ్డాడు బట్ నాకు ఎక్కువ ఇంజురీస్ అయ్యాయి తేజ అయితే పారిపోయాడు బట్ యశ్వంత్ నా దగ్గర ఉండి మళ్ళీ నన్ను లేపి బండిని లేపి ఈవెన్ యశ్వంత్ కూడా బాగా సన్నగా ఉంటాడు బట్ తనకి డ్రైవింగ్ కూడా అంతగా డ్రైవింగ్ నాలెడ్జ్ కూడా అంత లేదు బట్ స్టిల్ తను లేపి బండిని లేపి బండిని మొత్తం తుడిచి తన షర్ట్తో ఏదో తుడిచాడు హ్యాండ్ కట్ చిఫ్ట్ తీసుకుని తుడిచాడు మొత్తం సీట్ అంతా తుడిచి తను కూర్చుని నన్ను వెనకాల కూర్చోబెట్టుకుని మళ్ళీ డ్రైవ్ మెల్లగా డ్రైవ్ చేసుకుంటూ అక్కడ ఒక చోట తీసుకెళ్ళి ఒక అపార్ట్మెంట్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి వాచ్మ్యాన్ దగ్గర నుంచి నాకు నీళ్ళు ఇప్పించాడు సో దట్ ఐ కుడ్ యూనో వైప్ మై హ్యాండ్ అండ్ ఆల్ అండ్ యూనో ఎన్నెన్నో మెమరీస్ ఉన్నాయి యశ్వంత్ అండ్ ఇప్పుడు నిజంగా ఐ రియలీ మిస్ యూ మళ్ళీ నేను ఎప్పుడు కలుస్తానో నాకు తెలియదు అండ్ వీడియో లెంత్ ఆల్రెడీ ఎక్కువ అయిపోయింది సో యశ్వంత్ హ్యాపీ బర్త్డే వన్స్ అగైన్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే హ్యావ్ ఎన్ అమేజింగ్ ఇయర్ ఐ హ్యాడ్ యశ్వంత్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు అచీవ్ యూ విల్ అచీవ్ ఇట్ సో దట్స్ ఇట్ యశ్వంత్ అండ్ దట్స్ ఇట్ గాయస్ లెట్ అస్ మీట్ యశ్వంత్ ఐ డోంట్ నో వెన్ బట్ ఎస్ సోన్ యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యశ్వంత్ ఆడుకునేటప్పుడు మనం ఎన్నోసార్లు గొడవ పడ్డాం ఎన్నోసార్లు తిట్టుకున్నాం బట్ స్టిల్ మనం ఎంతో మంచి ఫ్రెండ్స్ మనం మళ్ళీ కన్విన్స్ అయ్యి ఒకరినొక అర్థం చేసుకొని మళ్ళీ మనం కలిసి మనం కలిసిపోయే వాళ్ళం మనం ఎన్నిసార్లు గొడవ పడ్డా మనం ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి ఈ ఒక్క విషయం మనల్ని ఎన్నోసార్లు కలిపింది అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ది ఫ్రెండ్షిప్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్షిప్ వీఆర్ పీజే ఫ్రెండ్స్ అండ్ వీ విల్ బీ పీజే ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎవర్ thank you ra and uh, once again i wish you a very very happy birthday to you and uh, aradhya thanks ra ee video cheyama na guide ichinanduku meeku kuda thanks and bye and hello ra ishwan happy birthday inni asku baana varan kosam idantha aditya gadu vala jarigindi idandre ni surprise iddam ani ila andaru audio ga video chestunam బట్ నా వల్ల కుదిరింది ఆడియో మాత్రం హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ లివ్ ఎ లాంగ్ లైఫ్ మనం ఎప్పుడు సిక్స్త్ క్లాస్ వెళ్ళినట్టు గుర్తు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మన ఫ్రెండ్షిప్ పెరుగుతూనే వచ్చింది ఎక్కడ తగ్గలేదు అప్పుడప్పుడు గొడవలు పడ్డా కానీ మనం వెంటనే కలిసిపోయే వాళ్ళం రా అది రా ట్రూ ఫ్రెండ్షిప్ అంటే ఈ ఫ్రెండ్షిప్ మాకు లైఫ్ లాంగ్ దొరుకుద్ది అనుకుంటున్నాను ఎప్పుడో బాలు అన్న దగ్గర కలిసా నేను అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా నేను రోజులు లేదు నేను సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి సిక్స్త్ ఇయర్ వరకు నియర్లీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయింది అనుకుంటా ఫైవ్ ఇయర్స్లో చాలా మంచి ఫ్రెండ్షిప్ కుదిరింది రా మన ఇద్దరి మధ్య అలా అంటే నార్మల్ ఫ్రెండ్స్ నుంచి బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్గా మాట్లాడి నాకు లైఫ్ లాంగ్ ఇదే ఫ్రెండ్షిప్ కావాలి ఎనీవేస్ హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ మెయిన్ మోర్ హ్యాపీ రెండు సబ్ డే లివ్ ఎ లాంగ్ లైఫ్ హ్యాపీ బర్త్డే యశ్వంత్ అన్న సో దట్స్ ఇట్ యశ్వంత్ మరి ఈరోజు నీ బర్త్డే ఒకటే కాదు ఇంకొక స్పెషల్ థింగ్ ఉంది అదేంటంటే ఈరోజు ఫ్రెండ్షిప్ డే యశ్వంత్ ఫ్రెండ్షిప్ డే సో హ్యాపీ ఫ్రెండ్షిప్ డే యశ్వంత్ అలానే హ్యాపీ ఫ్రెండ్షిప్ డే ఎవ్రీ వన్ సో కాబట్టి యశ్వంత్ ఫుల్ ఎంజాయ్ చేయి ఈరోజు అంతా అలానే హ్యాపీ బర్త్డే వన్స్ అగైన్ యశ్వంత్ అండ్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే హ్యావ్ ఎన్ అమేజింగ్ ఇయర్ ఎ హెడ్ సో దట్స్ ఇట్ యశ్వంత్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నా మొత్తం వీడియో ఇక్కడ వరకు చూసా అంతే సో మా అందరి యూనో విషస్ని నువ్వు యూనో యాక్సెప్ట్ చేసి మాతో మంచిగా ఫర్ ఎవర్ ఫ్రెండ్స్గా ఉండిపోతామని మేము కోరుకుంటున్నాం దట్స్ ఇట్ యశ్వంత్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్